இந்தியாவை நோக்கி படையெடுக்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் கொரோனா வைரசால் உலக நாடுகள் முழுவதும் இன்று பல நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகிறது இந்தியாவும் கொரோனா வைரசை எதிர்த்து பல தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகமே கடும் பொருளாதார வீழ்ச்சியில் சிக்கியுள்ளது அதே நேரத்தில் இந்த கொரோனா வைரசால் இந்தியாவுக்கு வணிக வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது சீனாவில் இருக்கும் பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் சீனாவை விட்டு வெளியேற தீர்மானித்துவிட்டன அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் இந்தியாவில் தன் தொழிலை தொடங்க ஆர்வம் கொண்டு இதற்கான முதல்கட்ட வேலைகள் தொடங்கிவிட்டது இதில் முதலாவதாக சீனாவிலிருந்து வெளியேறும் ஆயிரம் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர் பலதரப்பட்ட இந்திய அதிகாரிகளுடன் இதற்கான பேச்சுவார்த்தை தற்போது நடந்து வருகிறது இதில் முன்னூறு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உற்பத்தியை தொடங்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது ஸ்மார்ட் போன்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மருத்துவ சாதனங்கள் ஜவுளி மற்றும் சிந்தட்டிக் ஆடைகள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் போன்றவை இதில் உள்ளடங்கும் கொரிய நிறுவனங்கள் இதற்கான முதல் அடியை எடுத்து வைத்திருக்கிறது சென்னையில் உள்ள கொரியன் தூதரகத்திற்கு இது தொடர்பாக நிறைய கோரிக்கைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன இதில் இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றன மேலும் கொரியா ஹோட்டல்கள் தீம் பார்க்குகள் போன்றவை ஆரம்பிப்பது குறித்து இந்தியாவிற்கு கோரிக்கைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன புதிதாக சீனாவில் தொழில் தொடங்க இருந்த நிறுவனங்களும் தற்போது இந்தியாவின் மீது தன் கவனத்தை செலுத்தியுள்ளது அவர்கள் இந்தியாவை ஒரு திடமான மாற்று இடமாக பார்க்கின்றார்கள் இதனையடுத்து எந்தெந்த நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளன என அறிக்கைகள் வெளிவந்துள்ளது பல மாதங்களாக இந்திய அரசும் ஆப்பிள் நிறுவனமும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் காரணமாகவும் தற்போதைய கொரோனா சூழல் காரணமாகவும் ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது உற்பத்தியில் ஐந்தில் ஒரு பங்கை சீனாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ளது அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் இதன் உற்பத்தி மதிப்பு நாற்பது பில்லியன் டாலராக இருக்கும் இது செயல்படும்போது ஆப்பிள் தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஏற்றுமதியாளராக இருக்கும் இதை ஆப்பிள் சீனாவில் உள்ள தனது ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் மூலம் செயல்படுத்த இருக்கிறது அங்குள்ள விஸ்ட்ரான் கார்பரேஷன் பாஸ்கான் இந்தியாவிற்கு தன் நிறுவனங்களை மாற்ற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளன ஐபோனை அசம்பிள் செய்யும் நிறுவனமான பெகட்ரானும் இந்தியாவிற்கு தன் நிறுவனத்தை மாற்ற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்ததாக சவுத் கொரிய நிறுவனங்களான போஸ்கோ மற்றும் ஹுண்டை ஸ்டீல் நிறுவனங்களும் இந்தியாவிற்கு மாறுவதற்கு விரும்புகிறது இந்திய அரசும் இந்த மாற்றத்தை நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் மூலதனமாக ஆக்குவதற்கு ஆர்வமாக உள்ளது டெல்லியில் அதிகமான வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை ஈர்க்கும் வகையில் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கிற்கு பிறகு மேக் இன் இந்தியா கொள்கையை மேற்கொள்வதில் இந்தியா முன்னிலும் முனைப்பாக செயல்படும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன இப்போதுள்ள சூழலிலும் பிற வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியா வர முக்கியமான காரணம் இங்கு நிறுவன வரி எனும் கார்பரேட் டாக்ஸ் மிக குறைவு அதாவது இருபத்தைந்து சதவீதம் வரி மட்டுமே மேலும் புதிதாக தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்களுக்கு வரி வெறும் பதினைந்து சதவீதம் மட்டுமே இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான திட்டமாக இருந்தாலும் பெரிய முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்கு இது மட்டும் போதாது கடந்த காலத்தில் முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க தயக்கம் காட்டினார்கள் இங்குள்ள கொள்கைகளும் ஒழுங்கு முறைகளும் அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இல்லை ஆனால் தற்பொழுது சீனாவிலிருந்து வெளியேறும் நிறுவனங்களை ஈர்ப்பதற்கு இந்த சவால்களையெல்லாம் இந்தியா கடந்து வர வேண்டும் வியட்நாம் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளும் சீனாவிலிருந்து வரும் நிறுவனங்களை ஈர்ப்பதற்கு நமக்கு போட்டியாளராக உள்ளது பெரிய முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்கு இந்தியா இன்னும் நிறைய சலுகைகளும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரதமர் அலுவலமான நிதி ஆயோக் மற்றும் பிற அரசு துறைகளும் இதற்கான திட்டம் வகுத்து தனியாக குழுக்கள் அமைத்து சீனாவிலிருந்து வரும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது இந்தியா வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை ஈர்ப்பதற்கு தொடக்க முதலீடு சலுகைகள் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சீனாவில் உள்ள வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தங்களது முதலீட்டை தொடங்க சில காலங்கள் எடுக்கும் தற்போது கொரோனா வைரசால் நுகர்வோரின் தேவைகள் மிகவும் குறைந்துவிட்டது மேலும் இந்தியா உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சியையும் நம்பியிருக்கிறது 
ஆனாலும் நாம் சரியாக முயற்சி எடுத்தோம் என்றால் இந்தியாவில் பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் தொழில்களை தொடங்குவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தையும் வெளியில் செல்லவிடாமல் தக்க வைப்பதன் மூலமே வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கும் பொருளாதாரத்தை மீட்கும் பாய்ச்சலில் முதன்மை பெற்று உலக நாடுகளில் இந்தியா வல்லரசாக தனித்து நிற்கும்